नमस्कार न्यूज पॉइंट लाइव में आपका स्वागत है मैं नगेंद्र जमवाल बात करेंगे भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिनकी अभी हाल ही में अनंतनाग में निमम हत्या कर दी गई गुल मोहम्मद मीर जिन्हें उनके इलाके में अटल नाम से भी बुलाया जाता था बता दें कि शनिवार देर रात दस बजे के बाद उनके घर में कुछ अज्ञात लोग यानी कि कुछ टेररिस्ट जिन्हें मैं लकड़ बगे कहता हूँ वो घुस जाते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर देते हैं जिसके चलते सीरियस हालत में जब उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है लेकिन वहाँ पे इलाज के दौरान उनका दम निकल जाता है इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी इनसे जानकारी पूरी बताएंगे ये कि किस तरह के वो इंसान थे डॉक्टर साहब पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ पॉइंट थैंक यू आप मुझे ये बताएं कि जो ये हत्या की गई है पहले किश्तवाड़ की बात की जाए वहाँ पे भाजपा के लीडर्स थे जो परिहार बंधु अनिल परिहार और दूसरे उनके भाई उनकी हत्या कर दी गई फिर उसके बाद उसी के छः सात महीने के बाद आरएसएस लीडर थे वहाँ के दिग्गज नेता उनकी हत्या कर दी गई और कश्मीर घाटी की बात की जाए ऑलरेडी वहाँ पे जो नेतागण हैं वो रहते ही इस उस पर हैं कि टारगेट रहते हैं और जिस तरह से इलेक्शन का दौर है कैसे दत्ता है आपको कि क्या जानबूझ के साजिश है देखिए अनंतनाग में कुकरनाग में उनके घर पे जाके गुल मोहम्मद मीर साहब का गोलियों से मार देना मिलिटेंट्स की तरफ से बड़ी एक शर्मनाक वारदात है जिसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वैसी बात हुई और इस टाइम पे इलेक्शन का मोड चल रहा था कश्मीर वैली में और इलेक्शन से एक आध दिन पहले इस तरह की हत्या करना मिलिटेंट्स की कोई अपनी साजिश उनकी हाई कमांड की तरफ से होगी और उसमें वो सफल हो गए लेकिन बदकिस्मती ये है कि बार बार चाहे किश्तवाड़ हो चाहे वैली हो कश्मीर हो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे नेताओं को टारगेट किया जाता है और मार दिया जाता है शहीद हो जाते हैं बेचारे देश के लिए ये सिक्योरिटी लैब्सिस की बात मैं करूँगा और सीधा सीधा सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो हमारी स्टेट की ये उनके ऊपर बात आती है क्यों ऐसा हुआ आ, गुल मोहम्मद मीर साहब जैसा इंसान शायद बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमारी पार्टी खुशकिस्मत थी कि हमारे पास एक ऐसा कदावर नेता था कश्मीर में जो शुरू से आ, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे पार्टी की सोच के साथ जुड़े थे देश के नाम के लिए मरमिटने वाले इंसान थे बड़े आ, अच्छे इंसान थे वो और उन्होंने दो में इलेक्शन लड़ी दो में लड़ी और जिस इंसान ने दो टाइम इलेक्शन लड़ी है ऐसे इंसान को सिक्योरिटी नहीं देना सिक्योरिटी उनकी विड्रॉ कर ली गई और बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी रिव्यू की जाए सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी दी जाए और एसएसपी का जो बयान अब सुनने में आ रहा है कि एसएसपी हमेशा एश्योरेंस देते रहे कि आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं हम आप नज़र रखे हुए हैं तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए दिखी गई उनकी जो नज़र थी वो तो दिखी गई जिस तरह से नज़र रखी गई देखिए ऐसे जब हादसे होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार को होता है जिनका घर का इंसान चला जा चला जाता है क्योंकि जो कीमत वो जानते हैं घर के सदस्य बाकी हम लोग दो दिन याद करेंगे पाँच दिन करेंगे जमाल साहब सभी बात में भूल जाते हैं ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं थोड़े दिन ही याद किया जाता है जाने वाले को और पार्टी का भी नुकसान हुआ है कश्मीर घाटी में ऐसे नेता पार्टी के साथ जुड़ने जो देशभक्ति का नाम लेते थे और भारत माता की जाग के नारे लगाने वाले ताहिर जी ये फिर मान लें कि जिस तरह से अलगाववादी नेता या फिर पाकिस्तानी जो सिंपथाइजर्स हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स जो उनका मंसूबा है कि जो लीडर्स कश्मीर घाटी में पार्टी ज्वाइन करेंगे या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे उनको हटाना और वहाँ पर डर का खौफ पैदा करना आम स्थानीय लोगों में वो उसमें कामयाब रहे बिल्कुल ये एक यही मुद्दा था उनका क्योंकि आज इलेक्शन थी और आपको मालूम ही है कितनी परसेंटेज कश्मीर में हुई है तो इलेक्शन से एक दो दिन पहले इस तरह की कोई वारदात करना कि जो लोग वोट डालने जाने भी के लिए भी तैयार थे जिनका मन था अंदर से किसको वोट डालना है कैसे करना है क्योंकि एक ये जो इलेक्शन के दिन होते हैं सीधे सीधे जो पावर होती है वोटर के हाथ में होती है और जितनी अच्छी परसेंटेज वोटिंग हो उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं वही लोग जीत के आते हैं आवाम का एक जो फैसला होता है वो सामने आता है और इस फैसले को रोकने के लिए लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए ये वारदात का अंजाम दिया गया और मैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि गवर्नर साहब इसके ऊपर कड़ा रुख लेंगे और उन्होंने लिया हुआ है अभी तक और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा आपकी कभी मुलाकात हुई थी इनसे 
मेरी इनसे ज़्यादा बार मुलाकात नहीं हुई इनसे मेरी दो तीन बार मुलाकात हुई थी किस प्रकार के शख्सियत थे बहुत बढ़िया इंसान थे जो उनकी सोच थी उस सोच के बड़े कम लोग होते हैं लेकिन बदकिस्मती है पार्टी की भी और परिवार की भी कि एक परिवार का एक सदस्य चला गया और पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारा श्रीनगर में जिसकी कोई बड़ा धक्का लगा होगा पार्टी को पार्टी को बहुत गहरा धक्का लगा है ऐसे कार्यकर्ता ऐसे वर्कर पार्टी में जोड़ना बड़े मुश्किल होते हैं और जब एक वर्कर या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जमाल साहब बाकी पार्टियों से हमारा बड़ा हटके सिस्टम है हमारी पार्टी की सोच थिंकिंग वर्किंग का सिस्टम बड़ा अलग है और हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं वो बड़े पक्के दिल से जुड़ते हैं वही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वही लंबे टाइम तक हमारे साथ काम करते हैं और उनमें से ये भी एक थे ये भी एक थे दर्शकों जिस तरह से आपने सुना कि इन्होंने ज़्यादा मुलाकात तो नहीं की उनके साथ लेकिन जितनी भी की इन्होंने साफ तौर पर बता दिया तो बहुत बढ़िया इंसान थे वो और जिस तरह से वो वहाँ पर पॉपुलर थे अटल नाम से क्यों पॉपुलर थे वो देखिए उनको आ, उन, उस एरिया में अटल जी के नाम से उनको आ, जाना जाता था और उनकी जो बात करने का तरीका था जो बात कहते थे ठोक बजा के कहते थे सामने कहते थे उनकी सबसे बड़ी एक उनकी खूबी थी पीठ के पीछे से बात नहीं वो करते थे जो बात भी वो करते थे सामने करते थे और आज तक जो भी उनकी आप अगर उस एरिए में जाओ और लोगों से उनके बारे में आपको पता चलेगा बहुत साफ दिल के इंसान थे वो बहुत बढ़िया इंसान थे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए जिस तरह से इन्होंने बताया डॉक्टर ताहिर चौधरी जी ने कि गुल मोहम्मद मीर जो थे इनको अटल बिहारी वाजपेई की तरह ही वहाँ पे माना जाता था लेकिन बदकिस्मती रही सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई तो ताकि उन पर नज़र तो रखते एटलीस्ट कौन उनको मिलने आ रहा है और कौन नहीं जिस तरह से हादसा होता है जिस तरह से चौधरी साहब ने बताया कि वहाँ के एसएसपी साहब ने उनको एश्योरेंस दे रखी थी कि आ, कुछ नहीं होगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे चुकन्नी है आप पे नज़र बनाई रखी है लेकिन जिस कदर की नज़र बनाई रखी वो शनिवार देर रात 10 ग्यारह बजे पता चली गया जब कुछ अज्ञात टेररिस्ट वहाँ घुसते हैं और उनकी निर्मम हत्या करके वहाँ से फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं अब सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर ढूँढ रही है किसने मारा किसने नहीं चलो वो तो अलग बात रही कब ढूंढेंगे कब निकलेगा पता चलेगा कि किस तंजीम ने ये जिम्मेवारी ली है ये और किसने नहीं लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस कदर का वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे ख़ास तौर पर युवाओं को वो रोक रहे थे जिस तरह से पत्थरबाजी के लिए और साथ ही साथ गन उठाने के लिए कि वो यही मना करते थे कि अगर गन उठाएंगे तो उसका अंजाम जो है वो बुरा होगा इन तमाम चीज़ों के साथ वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे और पार्टी को जिस तरह से धक्का लगा है वो पार्टी ही समझ सकती है और साथ ही साथ घर वालों का जो एक जो इंसान सदस्य जो गुजर गुजर गया है वो भी घर वाले ही समझ सकते हैं फ़िलहाल मैं अप न्यूज़ पॉइंट से कैमरामैन राकेश सरकारिया के साथ लूंगा इजाज़त लेकिन जाने से पहले ये प्रश्न जरूर उठाऊंगा गवर्नर महोदय से भी कि अगर जो इस कदर के लीडर्स हैं जिनको लाइफ थ्रेट है उनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस कर देनी चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जमाल को दीजिए इजाज़त शुक्रिया